இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் விவசாயிகளுக்கு வேளாண்மைக்கு அடுத்தபடியாக பொருளாதார ரீதியாக துணை புரிவது கால்நடை வளர்ப்பாகும் இந்த கால்நடை வளர்ப்பில் பல்வேறு நோய்களின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிறது இதனை முறையாக பண்ணை பராமரிப்பு மருத்துவ சிகிச்சை நோய் தடுப்பு போன்றவற்றை மேற்கொள்ளும் போது இதனை தடுக்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் மாடுகள் மற்றும் ஆடுகளை பாதுகாப்பாக பராமரிக்கும் முறைகள் குறித்து திருநெல்வேலி ராமையன்பட்டி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் நிகழ்வியல் துறை இணை பேராசிரியர் டாக்டர் கே பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் தரும் விளக்கம் நமது நாடு ஒரு விவசாய நாடு இந்நாட்டில் விவசாயத்துக்கு அடுத்தபடியாக ஆடு வளர்ப்பு மாடு வளர்ப்பு கிராமப்புறங்களில் உள்ள பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதில் மிக பெரிய பங்கு வகிக்கின்றன இத்தகைய பொருளாதாரம் மிக்க ஆடு வளர்ப்பு மாடு வளர்ப்பு தொழில்களுக்கு சில நோய்கள் தடைக்கற்களாக விளங்குகின்றன அத்தகைய நோய்களில் காசநோய் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது இக்காசு நோயானது ஆடுகளையும் மாடுகளையும் மனிதனையும் தாக்க வல்ல ஒரு கொடிய நோயாகும் இந்நோயானது மைக்கபக்டீரியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான பேக்டீரியாக்களால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது இந்நோயானது மனிதனின் ஆடு ஆடு மாடுகளில் மிக பெரிய பொருட்சேதத்தையும் உயிர் சேதத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன இவை நுரையீரல் நினநீர் கட்டிகள் மண்ணீரல் கல்லீரல் குடல் மூளைச்சவுகள் மற்றும் நீண்ட எலும்புகளை பாதித்து காசநோய் கட்டிகளை ஏற்படுத்துகின்றன பொதுவாக இந்நோயானது தீவன பற்றாக்குறை மற்றும் சரிவிகித சத்து உள்ள தீவனம் அளிக்காத காரணத்தினால் இந்நோய் ஏற்படுகிறது பொதுவாக தீவன பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது ஆடு மாடுகளில் நோய் எரிப்பு நோய் எரிப்பு சக்தி குறைந்து விடுகிறது இந்த நோய் எரிப்பு சக்தி குறைந்து விடுவதால் காசநோய் மாடுகளையும் ஆடுகளையும் தாக்குகின்றன மேலும் சுற்றுப்புற சுகாதார குறைவினாலும் இந்நோய் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது மேலும் குறைந்த இடத்தில் அதிகமான ஆடு மாடுகளை நெருக்கடியாக வளர்க்கும் பொழுது இந்நோய் ஒரு மாட்டிலிருந்து இன்னொரு மாடுகளுக்கு பரவுகிறது ஆகவே நல்ல காற்றோட்ட வசதி வந்து ஆடு மாடு வளர்க்கப்படும் போது நல்ல காற்றோட்ட வசதி தேவைப்படுகிறது மேலும் இந்நோய் கிருமியானது நோயுற்ற கால்நடைகளின் சுவாச காற்று சாணம் சிறுநீர் கருச்சவ்வுகள் கருப்பை திரவங்கள் பால் ஆகியவற்றின் மூலம் வெளியேறுகிறது ஆகவே ஆரோக்கியமான மா ஆரோக்கியமான மாடுகள் இத்தகைய பொருட்களினுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இந்நோய் ஆரோக்கியமான ஆடுகளுக்கும் மாடுகளுக்கும் பரவுகிறது மேலும் நோயுற்ற மாட்டின் பாலை கண்டுக்குட்டிகள் பருகுவதால் இந்நோய் கண்டுக்குட்டிகளுக்கும் பரவுகிறது மேலும் இந்நோயுற்ற ஆடு மாடுகளில் மூச்சு திணறல் காய்ச்சல் மேலும் வாய் மற்றும் மூக்கிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசிக்கொண்டிருக்கும் மேலும் இந்நோயுற்ற ஆடு மாடுகள் வலியுடன் இருமி கொண்டிருக்கும் இருமல் வந்து தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கும் மேலும் பால் மடித்திசுக்களில் பால் மடித்திசுக்களில் கட்டிகள் காசநோய் கட்டிகள் சிறு சிறிய கட்டிகள் தோன்றும் ஆகவே இந்நோயினை நாம் அறவே ஒழித்து விட வேண்டும் இதற்கு நாம் ஆடு மாட்டு பண்ணைகளில் உள்ள அனைத்து விலங்கு அனைத்து கால்நடைகளையும் நாம் நோய் பரிசோதனை செய்து அவற்றை உடனே அப்புறப்படுத்த வேண்டும் இந்நோய் பரிசோதனையானது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செய்து நோயுற்ற கால்நடைகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் மேலும் நாம் சரியான காற்றோட்ட வசதி ஆடு மாடு பண்ணைகளில் ஏற்படுத்த வேண்டும் தீவன தொட்டிகள் ஒவ்வொரு மாட்டுக்கும் தீவன தொட்டிகளும் குடிநீர் தொட்டிகளும் தனித்தனியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பொதுவான தீவன தொட்டிகளையே பயன்படுத்துவதால் இந்நோய் பரவ வாய்ப்புள்ளது எனவே தனித்தனியான தீவன தொட்டிகளும் குடிநீர் தொட்டிகளும் அளிக்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறு மேற்கூறிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் இந்த காசநோயை நாம் ஆட்டுப்பண்ணையிலிருந்து மாட்டுப்பண்ணையிலிருந்து வெரைட்டி பொருளாதார வசதி பெற வாய்ப்பு உள்ளது மேலும் விவரம் பெற டாக்டர் கே பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு நான்கு எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து இரண்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்